ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നീത ടേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഞാൻ നീത രാജീവ് നമുക്കിന്ന് അടുക്കളയില് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുക്കളയില് നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്കല്ല പലപ്പോഴും പലർക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കറികൾക്ക് ഉപ്പ് കൂടി പോവും അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് എരിവ് കൂടി പോവും ചില സമയത്ത് പുളി കൂടി പോവും പലപ്പോഴും പലർക്കും പറ്റാറുള്ളതാണ് അതൊരു തെറ്റൊന്നല്ല നമ്മള് ചില സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ചില മുളക് പൊടിക്ക് ചിലപ്പോ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് അത് നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് പൊടിച്ച പൊടിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടി പുതിയൊരു ബ്രാൻഡാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില മുളകിന് എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കുടംപുളി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പുളിക്കും പല രീതിയിലുള്ള പുളിയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തലയിൽ കൈ വയ്ക്കും അയ്യോ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കറിക്ക് പുളി കൂടിപ്പോയി എരിവ് കൂടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ആവും അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചില പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് കിടക്ക് പറ്റാറുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ചില പരിഹാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റു പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ കറിയിൽ എരിവ് കൂടിപ്പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാല കുഴിച്ച കറികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കും പുളി കൂടിയാലും എരിവ് കൂടിയാലും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനപ്പോ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ അരച്ച കറികളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം അല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച കറികളിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പക്ഷെ ഇറച്ചിക്കറിക്കും മീൻകറിക്കും എരിവ് കൂടിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ചില കറികളിൽ നമ്മളിപ്പോ കശുവണ്ടി ചേർത്തരച്ചിട്ട് കശുവണ്ടി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാഷ്യു പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എരിവ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറിക്ക് എരിവ് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വട്ടത്തില് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തൊലി പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വട്ടത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം കാരണം കുറച്ച് ഏറ്റവും തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യാം തിക്കായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കറി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള എരിവ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി കറക്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി അപ്പൊ ഈ ഉപ്പും എരിവും കൂടി പോയ കറികളിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയിടുക ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കുക വലിയ ബോൾസ് ആക്കരുത് ചെറിയ നെല്ലിക്ക ചെറിയ നെല്ലിക്കയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കറിയിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള എരിവും ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയും നമുക്ക് എരിവും കുറയ്ക്കാം ഉപ്പും കുറയ്ക്കാം പുളിയും കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അബദ്ധം പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും കറിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നു പോകും അതിന് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ എപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുള്ളത് നമ്മൾ അത് മറന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആ കറി കൊണ്ട് കളയുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള ചില പൊടിക്കൈകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കറി കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് കറിയാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വലിയ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാം അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലേക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ടിപ്പ്